Нынешний саммит привычных встреч под елочкой, а именно так называют неформальное общение лидеров Содружества под бой курантов, не отменяет. Оно еще впереди. Неформально СНГ собирается даже чаще, но раз в год случается официоз. И вот Содружество называют политическим клубом, и с года в год ему пророчат развал. Формат работает. Никакой дождь не остановит журналистов. Репортерский кипиш на таких саммитах понятен. Если знать грибные места, то эксклюзив сам идет тебе в руки. Лидеры еще не доехали до Кремля, но дали повод о себе говорить. Лукашенко рубил дрова, армянский премьер устроил велопрогулку. Однако спрашивают не об этом. Некоторые головы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь. Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Если кто так, я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вякание обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Украинцам это точно не нужно. Вопросы наших коллег Лукашенко так или иначе сводились к обновленной ядерной доктрине России. Остудило ли это горячие головы и как меняется для Минска расклад по безопасности? Где вот эта красная линия для вас проходит? Граница государственная, мы уже об этом сказали. Четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия которые есть в Беларуси. К встрече лидерам подготовили папки с документами, но круг тем для обмена мнениями куда шире, чем можно прописать на бумаге. Общались и на неформальном ужине, и в кулуарах. Вот Лукашенко и Алиев продолжают разговор даже на ходу. На журналистском сленге этот момент называется «фэмили фото». Без церемонии фотографирования не начинается ни один саммит. Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных, суверенных государств. Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений. Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества. Сегодня под прессом санкций Минск и Москва завтра может оказаться каждый. Не случайно вот уже и Алиев в голос критикует американскую политику ограничений. Александр Григорьевич абсолютно прав в том, что если не будет вот такого дружественного пространства на территории бывшего Советского Союза, то появится недружественное влияние, появятся другие государства, которые не заинтересованы в единой неделимой безопасности, которые не заинтересованы в процветании других государств. Мы видим, как они себя ведут, недобросовестная конкуренция, ограничения, санкции и так далее. Поэтому действительно, когда мы вместе, мы сильнее во много раз. Здесь нет старшего брата, здесь нет никакого понукания. Здесь все государства Равны. Нет диктата то, что мы видим сейчас ну, в большинстве международных организаций. Там право – это право сильного гегемона в лице Соединенных Штатов Америки, коллективного Запада, как мы говорим, НАТО. Все, там другие мнения не могут существовать. Если кто-то смеет высказать другую точку зрения, то его просто отстрелят. И хоть этих слов Валентина Матвиенко нашему каналу белорусский президент не слышал, но как будто да. Показалось, что это приветствие было именно спикеру Совета Федерации. В следующем году празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной. В этой связи лидеры СНГ приняли обращение к народам Содружества и мировой общественности. Запад хочет забыть подвиг кощунства из последнего. Представители Беларуси и России не пригласили на юбилей освобождения концлагеря в Освенциме. Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств, и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу великую победу. Как раз сейчас подписывают итоговые документы, и эта процедура занимает далеко не одну минуту, пока все папки обойдут круглый стол. Наши встречи часто, 
И основной вопрос, который мы обсуждаем, это как раз внешние угрозы. Не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти внешние угрозы могли реализовываться и осуществляться. А угроз сегодня предостаточно. О том, как все сложно, можно было понять и по реакции дипломатов на бесконечные вопросы о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом. А на переговоры вообще есть какие-то надежды? Это юноши, это, это мы взрослые мужчины. И о мирном договоре между Баку и Ереваном. Буквально вопрос. Чуть больше, видимо, сказали Алиев и Пашинян, только друг другу пока шло подписание документов Содружества. Безопасность и экономику готовились обсуждать и в двустороннем белорусско-российском формате. В целом торговля между странами показывает рост. Когда страны сотрудничают очень тесно, очень близко, то всегда будут вопросы, которые на острее интересы друг друга. Но в том и отличается сотрудничество между Беларусью и Россией, что мы всегда находим какие-то развязки, которые устраивают обе стороны. И я скажу, что, конечно, основа этого – это личное доверительное отношение между лидерами двух стран. Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Вы правильно заметили, мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение того, что было, и развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь вот в последние год-полтора занимаемся активно микроэлектроникой и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, в авиапромышленности. Иностранным лидерам высшую государственную награду России Орден Святого Апостола Андрея Первозванного вручают в исключительных случаях. Исключительные усилия по созданию союзного государства именно такой. Мы создали и не потеряли, не потеряли наше общее отечество, на котором волю и судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь – надежный союзник. Если Содружество для президента – это большое отечество, то Александрия – малая родина. В конце недели глава государства работал именно там. Впереди батьки пообщаться на тоже плохая примета. Губернатор, руководитель района и ученые ждали главу государства в полях. Говорят, только будучи в этих местах, где рос будущий политик, можно понять Лукашенко и прочувствовать его философию жизни и любовь к родной земле. Вот так запросто по дорогам детства президент рассекает на культовом советском вездеходе. Сам за рулем. Тут у президента дом, сад и даже экспериментальное поле. В этот раз на нем тестировали кукурузу. Нужны свои высокоурожайные сорта. Кстати, десятую часть урожая можно потерять банально из-за подтопленных участков на поле. Разговор с учеными на этот счет был долгий. Спрос будет серьезный. Волнуют не водяные блюдца по весне, а стратегия действий на земле, которая влияет на результат ВПК, а значит и в экономике. И это все часть глобального замысла по наведению порядка. Нам надо паровоз поставить на нужный рельс и толкнуть, да, чтобы да. дети не могли повернуть его 10-15 лет, ибо попрут не туда. Вот я уверен, я же вижу, я же смотрю, и у себя там, и прочее, талантливая молодежь, но они в земле не очень. Вне плана порядок пришлось наводить в лесу. Стихия этим летом там наломала дров. Ведь если сегодня взамен поваленных деревьев не посадишь саженец, то будущее поколение останутся без леса. Президентская команда высаживала ели и дубы. Так стартовала акция «Дай лесу новую жизнь» по всей стране.
Если в Москве президенту вручили орден, то на малой родине именной меч. В нашем случае это самый мирный инструмент. Меч Колесова – специальная стальная лопата, которым высаживают деревца. Это очень ценный подарок. Только через десятилетия это место станет чаще. На все нужно время, как и в нашей жизни. Но чтобы иметь будущее, вот уж точно, не следует забывать о корнях.